എല്ലാം കൂതാക്ക നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതിനായി ഒരു കപ്പ് ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി നീളത്തിലായിരുന്നു വേവിക്കാനായി ഇടുക നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാള എല്ലാം അരിഞ്ഞു വെക്കാം സവാള ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത്ര എടുത്ത് വെക്കുക സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കുക നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ഇടികല്ലിലിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ഈ ഇടികല്ലിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇടിച്ച് എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലാണ് ഇടേണ്ടത് നാടൻ കറിവേപ്പില എടുത്ത് തന്നെ ഇടുക കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചകക്കുരുവായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ച് അരപ്പുമായിട്ട് പിടിക്കത്തോളൂ താണ്ടേ ഞാൻ ഇപ്പം സവാള കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാൻ സമയം വിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എത്രമാത്രം വഴളുന്നോ അതുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വഴണ്ട് വരും ഉണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മസാല കൂടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരുഞ്ചീരവും ഒന്നും ഒരുപാട് കൂടരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ കളർ അനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ഏകദേശം മുളക് പൊടി കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെന്ത് ഇതായി വെച്ച് വെന്ത് നല്ലോണം വൃത്തിയായ നല്ല വേവ് പരുവം ആയിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത ചക്കക്കുരുവാണ് വേവുന്നേരം വരെ നമുക്കിത് വേവിക്കണമായിരുന്നു ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് അരപ്പും മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുക ചക്കക്കുരുവാന്ന് തോന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മളിനി മിക്സ് ചെയ്ത് വഴിച്ചു വന്ന് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വേ ചക്കക്കുരു വെന്തത് ഇരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന